Heute sind wir zu Gast in Fladungen, jetzt zu die Europa und da hinten ist die nächste Wortmeldung. Mein Name ist Anton Koop, ich bin der Obermeister der Metzgerinnung in Rhön-Grabfeld. Das Handwerk äh, prägt die, die Region mit. Mit 30 Innungsbetrieben sind wir sogar noch ganz stark vertreten. Ich muss jetzt das sogenannte Hygienepaket doch noch mal angreifen. Die Hygiene ist nicht neu erfunden worden, das ist ganz normal. Das ist so, dass die Betriebe bei uns in der Region alles sauber arbeiten. Das kriege ich mir immer wieder bestätigt. Es geht jetzt um die EU-Zulassung. Die Verordnung kommt ja auch von Brüssel. Die kommen, die gehen in den Betrieb. Und dann kommen Auflagen, Auflagen und noch einmal Auflagen. Und dann ist irgendwo, dann sagt dann der Betrieb, ich kann nicht mehr. Ja, ich was muss denn so ein mehr. kleiner Betrieb, der vielleicht fünf oder sechs Mitarbeiter hat, wie viel muss der da in die Hand nehmen an Geld, um diese EU-Zulassung zu bekommen? Also wir haben zehn Mitarbeiter und ich habe die Zulassung beantragt. Bei uns beläuft sich so circa 35.000 Euro. Also ein Haufen Geld. Das ist ein Geld, das man wahrscheinlich auch gar nichts mehr sieht, wenn jetzt die wirtschaftliche Lage nicht besser wird. Was passiert dann, wenn ein Betrieb bei Ihnen aus der Innung, also von den Bekannten, eben nicht diese Zulassung bekommt oder hat? Ja, das ist äh, die Betriebe, die selber schlachten. Die werden zum 1.1.2010 wird die Schlachtung eingestellt. Oder es ist laut Aussage von, von der Regierung, es ist dann eine Schwarzschlachtung, die werden dann noch angezeigt. Mhm. Oder ja, die Betriebe müssen aufhören. Heißt es dann nicht eigentlich unterm Strich, irgendwann mal stirbt dann der kleine regionale Metzger vor Ort und es bleibt dann nur noch die Fleischtheke beim, ich sage jetzt mal, Tengelmann übrig? Das wird so kommen, aber das ist nicht, weil er stirbt, weil er tot gemacht wird. Es ist irgendwo, muss man es auch, es kursieren schon die Gerüchte, sind die, die Totengräber, der, das Handwerk sind unterwegs. Jetzt haben wir im Moment haben es die Metzger, der nächste, wo dann kommt, sind die Bäcker. Bei den Landwirten ist es ja schon so, die werden ja auch schon in die Ecke mhm. gedrückt. Also da gehört ganz dringend was gemacht. Wichtiges Thema, eine Frage noch von mir. Jetzt sind wir hier im Grenzgebiet zwischen Thüringen, Hessen und Bayern. Wo gibt es die besten Würste? Na, bei uns in Bayern natürlich. Na, logisch. Gute Frage. <lacht> genau, bei Ihnen zu Hause. Dankeschön. Aber trotzdem, das sollte jetzt nur der persönliche Abschluss sein. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, jeder, meine Damen und Herren, der schon mal in Amerika war oder in Italien oder in anderen Ländern, der weiß, wie wichtig es ist, wenn man zu Hause einfach einen guten Bäcker und einen guten Metzger oder einen guten Handwerksbetrieb und es wäre wirklich jammerschade, wenn über die Europäische Union das Ganze irgendwie unterhöhlt wird. Bitte, im Tottenham. Die Europäische Union unterhöhlt das Totengräber des Handwerks. Ist das wirklich so? Ist das alles überzogen? Kann man da was tun, dass dieses äh, Szenario nun nicht eintritt, dieses Horrorszenario? Zunächst möchte ich sagen, ich kämpfe natürlich immer für unser Handwerk in der Region. Mhm. Bei den Bäckern habe ich jetzt auch Erfolge gehabt. Das Thema Salz im Brot ist vom Tisch. Und auch bei den Metzgern ist es so, die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um diese Zulassung zu bekommen, sind viel flexibler als die bislang schon geltenden Vorschriften, die übrigens auch bauliche Anforderungen enthielten. Mhm. enthielten. Und jetzt, müssen, ja. jetzt müssen diese Spielräume genutzt werden. Ich kann nur den Mut machen, dass der Antrag gestellt wird, dass die Metzger den Antrag stellen. Wer für, bislang, diese EU -Zulassung. für diese EU-Zulassung. Wer bislang die Hygienevorschriften eingehalten hat, der muss ohne Probleme diese Zulassung bekommen. Und die Zulassung ist der Weg in die Zukunft, weil es natürlich ein Qualitätssiegel, ein Wettbewerbsvorteil dann am Ende ist. So sagt es auch unser Handwerkspräsident vor Ort, der Herr Neugebauer. Und wir kämpfen hier für die Metzger und möchten ihnen wirklich auch helfen, dass diese Spielräume, die da sind, genutzt werden. Herr Janacek, stehen da die Grünen an der Seite der CSU? In dem Fall absolut. Es kann ja nicht sein, dass die kleinen Metzgereien darunter leiden, dass man jetzt diese Vorschriften hat. Das ist ja damit auch zusammenhängt, dass die großen Metzgereien da einigen Miss gemacht haben in der Vergangenheit und deswegen braucht man da Genau, Skandale, Bestandsbruch. Gammelfleisch und so, immer die Großbetriebe, gehabt, nicht die kleinen. Hygiene wichtig, aber nicht auf Kosten der Kleinen. Gut, danke an meine Gäste und ich gebe zurück an Tillmann.